ഒരു ജോമെട്രിക് മീനും നമുക്ക് അൺഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റയിലത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റയിലത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അൺഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ജോമെട്രിക് മീൻ ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു ആൻറ്റി ലോഗ് ഇൻ ടു സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ബൈ എൻ ഇതാണ് അൺഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റയിലത്തെ ജോമെട്രിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റയിലത്തെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു ആൻറ്റി ലോഗ് ഇൻ ടു സിഗ്മ എഫ് ലോഗ് ഇതിൽ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി എഫ് കൂടി കടന്നു വന്നു എന്നുള്ളൂ സിഗ്മ എഫ് ലോഗ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഇവിടെ വെറുതെ എൻ ആയിരുന്നു അതായത് അഞ്ച് വാല്യൂസ് തന്നിണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അഞ്ച് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ആ അഞ്ചാണ് ഇവിടെ എൻ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സെക്ഷനും കൂടി തന്നിണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ടോട്ടൽ സിഗ്മയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അടിയിൽ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ടിലും ഒരു എന്താണ് എഫ് കയറി വന്നിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഒരു ടേം ഇതിൽ വന്നിട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ അതാണ് അൺഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റയുടെയും ഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റയുടെയും ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഓരോ സെക്ഷനേത്തും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനും തരാം ഓക്കെ അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ജോമെട്രിക് മീൻ ഓഫ് വാല്യൂസ് ടെൻ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അൺഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയാണോ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയാണോ എന്ന് ഇതൊരു അൺഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയാണ് കാരണം ഇതിൽ വേറെ വാല്യൂസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ തന്നിട്ടില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുള്ളൂ സോ ഇതൊരു അൺഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ജോമെട്രിക് മീൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അൺഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ അൺഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതായിരുന്നു ആന്റി ലോഗ് ഇൻ ടു സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ബൈ എൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ആന്റി ലോഗ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കേണ്ട സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ എക്സ് ആക്കി എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ലോഗ് എക്സ് കാണണം ലോഗ് എക്സ് കാണാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ലോഗ് എന്ന് ഇടാം അതായത് ഇതേന ഇവിടെ നോക്കാം കേട്ടോ ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ലോഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ലോഗ് എക്സ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആദ്യത്തെ എന്റെ വാല്യൂ എത്ര ടെൺ അല്ലേ അപ്പൊ ലോഗ് ടെൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ടെണ്ണിന്റെ ലോക എത്രയാണ് വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ വൺ പോയിന്റ് സീറോ 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 ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ കാരണം ബാക്കി എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ വാല്യൂസ് മൂന്ന് വാല്യൂസ് പോയിന്റിന് അപ്പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വെറുതെ വൺ എന്ന് ഇടണ്ട അങ്ങനെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടാം ദെൻ ഫൈവിന്റെ ലോക ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലോഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്ക ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കുക സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ പോയിന്റിന്റെ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും കാരണം എന്താ നമ്മൾ മുന്നത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ചിലവര് ഈ പോയിന്റിന്റെ അപ്പുറത്ത് നാലെണ്ണിടും ചില ഒരു പോയിന്റിന്റെ അപ്പുറത്ത് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പം അതിന്റെ വ്യത്യാസം ആയ ആൻസറിൽ പോയിന്റിന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അത് കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ വന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മൂന്ന് വാല്യൂസോ രണ്ട് വാല്യൂസോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തോ കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിനി ഫിഫ്റ്റീന്റെ വാല്യൂ ഇതേപോലെ നോക്കണം എയ്റ്റിന്റെ ട്വൽവിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ലോഗ് ഇതേപോലെ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ഇതേപോലെ ലോഗ് ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എടുത്തിരിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സോ ഫോർ നമ്പേഴ്സോ ഒക്കെ എടുക്കാം ആസ് യുവർ ലൈക്ക് പക്ഷെ ആൻസറിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നുള്ളൂ അത് ചെറിയൊരു പോയിന്റിന്റെ വേരിയേഷൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇക്വേഷനേക്ക് നോക്കിയ ലോഗ് എക്സ് കിട്ടി പക്ഷെ നമുക്ക് സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ആണ് കിട്ടേ
സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ വൺ ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടണത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൻറ്റി ലോഗിൻ്റെ സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ടെൻ എന്ന് ഇടാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു റേസ് ടുവിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈൻ ഇല്ലേ ഈ ഒരു സൈൻ ഈ ഒരു സൈൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ടെൻ റേസ് ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ വൺ ടു ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് അതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ അപ്പോൾ നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവിന് പകരം നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ആകെ എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളിവിടെ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുന്നതിലുള്ള ഒരു വേരിയേഷൻ ആണ് അവിടെ പോയിന്റിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നേക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണൊരു പ്രോബ്ലം ഇനി ഇതേ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ അതായത് ജോമെട്രിക് മീൻ എന്താണ് അൺഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ തരാം ഇത് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ തേർട്ടി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടെന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ലോഗ് എക്സ് കാണണം അതിൻ്റെ സിഗ്മ കാണണം അതിനുശേഷം ഇക്വേഷനെ കിട്ടു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ആൻറ്റി ലോഗ് ഇൻ ടു സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ബൈ എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ അഞ്ച് പേര് തന്നെയാണ് അഞ്ച് തന്നെയാണ് എൻ വരിക സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് കാണാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആൻറ്റി ലോഗ് ആൻറ്റി ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നമുക്കിനി ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയിലെ ജോമെട്രിക് മീൻ എങ്ങനെ കാണാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സീറോ ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ വാല്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു അൺഗ്രൂപ്പ്ഡ് സോറി ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കാം ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ആൻറ്റി ലോഗ് ഇൻ ടു സിഗ്മ എഫ് ലോഗ് അല്ലെ സിഗ്മ എഫ് ലോഗ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയുടെ ജോമെട്രിക് മീൻ കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടി ഇനി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എഫ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കാറ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ആക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മിഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു സിഗ്മ എഫ് ലോഗ് എക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ലോഗ് എക്സ് കാണണം ലോഗ് എക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലോഗ് ഇട്ടിട്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇട്ടിട്ട് ലോഗ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം എഫ് ലോഗ് എക്സ് കാണാം എഫിനെ ഈ ഒരു ലോഗ് എക്സും ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോളം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ സിഗ്മ സിഗ്മ എഫ് ലോഗ് എക്സ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ അത് അതിനെന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സിഗ്മ എഫ് കൊണ്ട് എഫിന്റെ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ആൻറ്റി ലോഗ് നമ്മൾ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു എക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് മിഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വെക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ മിഡ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സീറോ മുതൽ തേർട്ടി വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മിഡ് വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വരിക തേർട്ടി മുതൽ ഫിഫ്റ്റി വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി മുതൽ എയ്റ്റി വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അതായത് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അതേപോലെ തന്നെ എയ്റ്റി മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ളതിൽ നമ്മൾ മിഡ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് നയൻറ്റി ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ലോഗ് എക്സ് കാണാം ലോഗ് എക്സ് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ലോഗ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ
ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കേട്ടോ സിഗ്മ എഫ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അതും കിട്ടി നമുക്കിനി ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു ആൻറ്റി ലോഗ് സിഗ്മ എഫ് ലോഗ് എക്സ് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ആൻറ്റി ലോഗ് എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ നമ്മളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൻറ്റി ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ആണ് ഓക്കെ ടെൻ റേസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് എന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അതൊന്ന് ഞാൻ ആ ഒരു ടെൻ റേസ് ടു ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ടെൻ ഇട്ടു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു റേസ് ടുവിൻ്റെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു ദൻ ആ ഒരു ആൻസർ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽത്തെ ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ആ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വരും ആൻസറിൽ അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജോമെട്രിക് മീനിലെ അൺഗ്രൂപ്പ്ഡിൻ്റെയും ഗ്രൂപ്പ്ഡിൻ്റെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൺഗ്രൂപ്പ്ഡിൻ്റെയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ തന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഗ്രൂപ്പ്ഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ദേ ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പ്ഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്കിവിടെ ക്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ ടു ടെൻ ഫൈവ് ആണ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ എഫ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ എക്സ് എന്നുള്ള കോളം എഴുതാം ലോഗ് എക്സ് കാണുക എഫ് ലോഗ് എക്സ് കാണുക അതിൻ്റെ സിഗ്മ കാണാം എഫ് ലോഗ് എക്സിൻ്റെ സിഗ്മ കാണാം ഈ ഒരു എഫിൻ്റെ സിഗ്മയും കണ്ടുപിടിച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആൻറ്റി ലോഗുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ജോമെട്രിക് മീൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത പരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വെയ്റ്റഡ് മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കുഞ്ഞൊരു പോർഷൻ അതും നമ്മൾ ചെയ്തു ജോമെട്രിക് മീനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാർമോണിക് മീനും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഹാർമോണിക് മീനിലും ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയുണ്ട് അൺഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയുടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നോക്കാം ഹാർമോണിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അൺഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റയാണെങ്കിൽ എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് ബൈ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫൈൻഡ് ഹാർമോണിക് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹാർമോണിക് മീൻ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അത് ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ആണോ അൺഗ്രൂപ്പ്ഡ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കേട്ടോ അതെ അൺഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയുടെ ഹാർമോണിക് മീൻ കാണാനാണ് അപ്പോൾ അൺഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം കാൽക്കുലേറ്റ് ഹാർമോണിക് മീൻ ത്രീ പോ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡാറ്റ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു അൺഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയാണ് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ വാല്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് ഓക്കെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് യൂഷ്വൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സോ ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിട
സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ സിഗ്മ കണ്ടപ്പോ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ നയൻ എന്നുള്ളത് കിട്ടി ഇതിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻ വന്നേക്കാം ഇവിടെ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ചെറിയ വേരിയേഷൻ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടി എൻ എം നമുക്ക് കിട്ടി അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷനെ കിട്ടു കൊടുത്താൽ മതി അതായത് എൻ ബൈ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈവ് ബൈ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ നയൻ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ നയൻ ടു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ അൺഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റയിലെ ഹാർമോണിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ആ കിട്ടിയിരിക്കണേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിന്റിന്റെ വേരിയേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റ ഹാർമോണിക് മീനിലെ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് വേണം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സോ ഇവിടെ ക്ലാസ് ആക്കി തന്നിട്ട് ഒരു വാല്യൂം തന്നിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് ഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റയാണ് പിന്നെ ഹാർമോണിക് മീൻ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് നോക്കാം ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ബൈ എക്സ് ഇതായിരുന്നു ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്താ എക്സ് എക്സിന്റെ ഒരു കോളം വേണം അല്ലെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എക്സിന്റെ കോളം എഴുതണം ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന്റെ മിഡ് വാല്യൂ തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സിന്റെ ആ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും നമുക്ക് തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതേപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടി എഫ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് സിഗ്മ എഫ് വേണം അല്ലേ ഇവിടെ ഇക്വേഷനിൽ അപ്പൊ ആ സിഗ്മ എഫ് അവിടെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചോ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു എഫിന്റെ സെക്ഷൻ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വെക്കുക അപ്പൊ അതെ ഇക്വേഷന്റെ മോളിലത്തെ സെക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി സിഗ്മ എഫ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ സെക്ഷനാണ് കിട്ടാനുള്ളത് സിഗ്മ എഫ് ബൈ എക്സ് അതായത് എഫ് ബൈ എക്സ് ചെയ്യാം എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനൊരു കോളം നമ്മൾ വരയ്ക്കണം എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു എഫ് ആയിട്ടുള്ള ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നിന്റെയും ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിന്റെ സിഗ്മ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇനി ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ടു ബൈ തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ബൈ തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സോ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ടു ബൈ തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സെവൻ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സെവൻ വരെ ആണ് കേട്ടോ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സെവൻ വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇപ്പുറത്തെ നയൻ ആയതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അനുസരിച്ച് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സെവൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് എല്ലാത്തിന്റെ എഴുതിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാത്തിന്റെയും എഫ് എക്സ് എഫ് ബൈ എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന്റെ സിഗ്മയും കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മൊത്തം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ സിഗ്മയും കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നേരെ ഇക്വേഷനേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ആയിരുന്നു സോ സിഗ്മ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ന